Ja, also ich sitze hier schon mitten im Schmetterlingshaus in Frankfurt und neben mir steht mein Tonmann und er wurde schon als neues Zuhause dieses Bananenfalters auserkoren. Wahnsinnig schöne Tiere, die man hier bewundern kann. Und die sehen aber ja nicht immer so aus, sondern am Anfang zum Beispiel so. Das sind drei Puppen auf meiner Hand und genau diese hier ist auch ein Bananenfalter, der gerade auf Dejans Knie saß. Und wer mir das Ganze schon vorher erklärt hat, ist die Justine Hillenbrand. Hallo. Hallo. Wir haben uns aufs Du geeinigt und du bist hier Gärtnerin. Ne? Ja, genau. Kannst du mir noch mal erklären, wie das überhaupt zustande kommt, dass die jetzt so wunderhübsch hier aussehen und was dann da rauskommt aus den anderen zwei? Genau, also das ist eigentlich reine Tarnung. Das soll, man kann noch mal ein bisschen drehen. Dann sieht man auch so, wie er sich so leicht bewegt. <lacht> also es soll so eine Art trockenes Blatt darstellen. Das ist natürlich an der Pflanze so eine super Tarnung, wenn er dann braun ist wie die Pflanze. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Wanzenkörper. Man kennt das ja mit Stinkwanzen. Und ähm, das ist reine Lichtreflexion. Also der schimmert so wunderschön, weil wir es so wahrnehmen durch das Licht. Und das ist halt auch einfach Tarnung. Wahnsinn. Und ein Wunder. Das ist auf jeden Fall, also Schmetterlinge ja. sind für mich auf jeden Fall ein Wunder der Natur. Ja. Und ihr habt ja eine neue Lieferung heute bekommen, ne? Genau, ja. Das heißt, wir pinnen jetzt diese hier hier mit an. Was passiert denn in diesem, ist es eine Art Brutkasten, kann man das so sagen? Es ist ein Puppenkasten, weil das unsere Puppen sind. Das heißt, ähm, Brutkasten ist es eigentlich nicht, weil es offen ist. Also die Schmetterlinge können oben her hinaus. Und ähm, wir haben halt hier unten noch ein ähm, bisschen Lavastein, damit halt die Feuchtigkeit im Kasten drin ist. Weil die Puppen brauchen halt bei uns warm, das merken wir, es ist ein 25 Grad und wir haben 80 Prozent Luftfeuchte und dadurch können die dann besser schlüpfen. Hier sieht man ja auch, was dabei rauskommt, ne? Das sind unterschiedliche genau. Sorten, Arten, ja. nicht Sorten. Da genau. oben noch blauer Bananenfalter, das ist der, der schwere große hier, den wir gerade auf Dejan gesehen haben. Und ich reiche genau. dir die Puppen mal zurück. Genau. Vielleicht kannst du sie vorsichtig wieder anpinnen. Ja, mach ich. <lacht> und ich schnapp mir mal hier die, diese hier. Da hast du genau. schon gesagt, ich darf mir da eine rausnehmen. Genau, vorsichtig. gerne. Ich nehme mir eine Nadel. Ja, ja auch noch danke ein. schön. Ui, die kommen ja jetzt aus Costa Rica, ne? Genau, in, genau in dieser Verpackung und da ist schon Schaumstoff dran, damit wir es quasi einfacher haben, da durchzustechen und sie dann an die Korkleiste zu hängen. Okay, durchgestochen habe ich, aufhängen kann ich sie auch. Wow, oh, das ist aufregend. Okay. <lacht> ja, weil sie auch sich leicht bewegen. Ja, und die manchmal. sind auch richtig schwer. Ja. Und daraus kommen dann ja Schmetterlinge. Bis April genau. ist bei euch die sogenannte Flatterzeit. Da kann man herkommen und sich das alles auch anschauen. Genau. Ne? Ja. Und danach geht es ja raus, wieder in den Frühling in Deutschland. Da kommen unsere heimischen Schmetterlinge genau. wieder ins ja. Spiel. Hast du einen Tipp, was wir machen können? Wir haben ja kein tropisches <lacht> Gewächshaus ja. in der Regel. Äh, auf unseren heimischen Balkonen und Gärten, damit die heimischen Schmetterlinge Also auch. am besten wäre natürlich Brennnessel stehen lassen oder zum Beispiel Disteln, weil da geht das Faunauge dran oder der Admiral. Und ähm, wenn man Blühpflanzen zur Verfügung stellt, jetzt im Sommer, vor allem Ende Mai, kann man den Balkon schön bepflanzen, dann tut man auf jeden Fall nichts Falsches, weil an Blühpflanzen ist immer Nektar für die Schmetterlinge. Okay, dann äh, ich würde noch mal gerne hier einmal um die ja, Ecke gerne. schauen und ich sage dir schon mal Danke, weil wir schauen ja. noch mal ein bisschen weiter. Es ist wirklich der Wahnsinn, was man hier alles sieht. Hier hängen verpuppte neue Schmetterlinge. Es gibt ganz viele tolle Blüten und richtig schön tropisch ist es auch. Jede Menge Schmetterlinge, die man hier sehen kann. Also ich kann es nur empfehlen, mal hier vorbei zu kommen. Eine, ein kleiner Wochenendurlaub vielleicht im Schmetterlingsgewächshaus. Hier gibt es viel zu entdecken. Bis April jeden Tag geht das Ganze und ich äh, fühle mich jetzt ein bisschen wie im Urlaub und schau mal, was aus diesen Puppen hinterher wird. <lacht>